。喂，小千啊，啊，是我。嗯，你最近忙吗？啊，我在整理一些资料。啊，那你有没有空啊？我们出来坐坐。好的。好，那一会儿到 B F C 外滩金融中心楼下的咖啡厅见。OK。嗯，好。马克，你过来。李总，唐飞呢？李总，他说去医院了。然后呢？不知道啊。你连自己总监的情况都不了解，你还能干什么？李总，我在画图，那图都没画完呢。你最起码我密切留意唐飞的情况，随时向我汇报。知道了。你怎么在这？我来看林哲，你呢？我也是来看林哲啊。哎，正好你在，你带我去看看他，然后我们找个地方聊一聊。好啊，来来来，跟我来。哇，你还带了好多东西啊！最近在顾心言那里干的怎么样啊？啊，就那样吧。我懂了，女人之间的友谊嘛，就跟信任差不多，一旦有了皱褶啊，就很难抹平了。其实顾心言在你心里有芥蒂也很正常。干我们这行流动性大嘛，东家不干干西家了。你看我，现在不也过得挺好的？是啊，从东城出去这么多老员工，也只有你是混得最为风生水起的了。小金啊，小金，你现在真是越来越会聊天了。那我就再告诉你一个我的经验之谈吧。啊，您请说。其实各家博弈也好，横向竞争也罢，那些啊都是老板的事儿。咱们这些打工的，跟对人固然重要，但是更重要的是，要给自己留条后路。可是我在公司地位这么低，也谈不上什么留不留后路这种事儿吧。但是你身份特殊啊，我身份特殊。你是顾心言进东城的第一位好朋友，是他的贴心人，而且你跟李明康私交甚好。没有，其实我们呢也只不过是普通的同事关系而已。你就别解释了。其实我想说的是，跟你同一批进东城的员工啊，现在都起来了。尤其是顾心言这样纯正的东城的后裔，现在到了璀璨收购东城的关键时刻，你只需要待在顾心言身边，在关键的节点上，把第一手的隐秘资料向璀璨透露那么一点点。那你觉得 Lucy Lee 能不念着你的好吗？班总监，听你的意思，该不会是让我……远没有商业界点这么复杂。我的意思呢？你只需要做好你自己的事情，你觉得呢？嗯，那行吧，我明白了。你最近怎么样啊？最近还行吧，压力很大，钱倒是给的不少，但是露西莉这个女人野心太大了，扩张的速度太快了。我们设计部就像工厂流水线一样，整天交设计、交设计、交设计。快被他搞疯了！压力和回报是成正比的嘛？他给了你那么高的薪水，自然希望你会有比较高的回报啊。你才刚当上董事长几天，就有资本家思维了？我这不是资本家思维，而是我在帮你分析。嗯，你就当他是在督促你精进业务水平吧。不过问题是，露西莉根本不懂设计。以璀璨现在的设计制作周期，肯定出不了精品。不过他也不需要精品。t 
Take care of yourself. Yeah, I know. 听说露西莉最近在张罗收购东城，真是蛇吞象啊！这个露西莉也不怕消化不良。真希望你可以回来。不过，现在的东城可没有办法给你像璀璨那么高的薪水。嗯，当初你对人家爱理不理，现在高攀不起了吧？当初你可是骗了我好惨，早知道你是唐老师女儿，我肯定能对你更好一点。你已经对我很好了，真好，真希望唐老师能看到你今天的样子。哪儿了？我去哪儿？为什么向你汇报？我是管不着你啊。那请问你设计稿交了吗？你问我这个干嘛 ？Lucy 老催我也就算了，你凭什么也跟着催？你们不干活，我们销售什么呀？实话告诉你吧，我就是替老板催的。再给你三天时间，赶紧交稿。我们俩平级，你凭什么替老板催啊？你有什么资格催我？你有意见啊？你有意见去找 Lucy Lee 啊？你去问问他，我催你催的对不对？嗯、没事。请进。嗯，小青，青言，嗯，你现在有时间吗？我有点事情想找你聊一下。坐。喝瓶水，谢谢。小青，你找我什么事儿？嗯，心言啊。最近除了忙东城的事情以外，偶尔也要关注一下竞争对手那边的情况。你是不是发现什么了？嗯，其实之前班雅琪把我约出去了。梅总，杨总，收购意向书我已经准备好了。我这边公司上下也都达成一致了。那就将收购进行到底，必须的。我们三家达成一致，这件事情基本上就成了。上市的胡总那边呢，也没有什么太大问题了，他已经答应不再给东城注资了，甚至要从东城撤资。退一步讲，就算是胡总不参与这次投资，我们三家联手。那也将制造一个业内经典的收购案例。卢 C， 资金方面我这边没问题。如果真的成功收购东城，我可以负责大部分的资金。当然，我要占最大比例的股份。我现在只有一个疑问。您是想问，东城会不会同意这次收购？正是。我也有一个疑问。在这个商场上，有什么东西是用钱买不来的呢？你，哎，就是，就是，就是。事情的经过就是这样子的。他最后还说，让我安心的待在你的身边，等到了关键的节点，再把我们的资料向璀璨那边。透露那么一点点。
小琴，嗯，谢谢你告诉我这些。不不不，心言，你千万别谢我。我觉得这是我欠你的。之前我做了那么多伤害你的事情。办案奇他说，咱们女孩子的友谊，就像白纸一样，一旦有了褶皱，就再也抹不平了。可是我想说的是，你是不一样的，只有你。一如既往的对我好，所以应该是我谢谢你才对。小青，在我眼里，我们的友谊像这瓶水一样纯净。他们不懂，这个世界上有一个很重要的东西，叫做善念。一个人只要拥有善念，就不会差到哪里去。而你我都是拥有善念的人。嗯，所以我知道这件事情以后，就立马跑过来告诉你。心言啊，现在这种情况，我们应该怎么办啊？配合他，我们也等那个关键的节点。董事长，璀璨把公司的收购意向书传真过来了，上面直接标注了价格，收购的份额是百分之一百的股权。看来他是认定东城除了被收购就没有其他的生路了。回复璀璨，东城不同意被收购，绝对不同意。好。李总，东城那边给回复了，怎么样？坚决不同意被收购。要死的鸭子还嘴硬，我们这样做会不会太强势了？通常的收购，您都会坐下来跟对方谈一谈，就算想买，也会问别人愿不愿意卖，然后呢，再谈一个适合的价格、适当的股权比例。您现在直接把合同寄过去，还自己定了价，东城难免会产生抵触心理的。我请你是给我做助理的。不是来给我当老师的，是我知道，我就是想到这些，想提醒你一下，免得被收购的热情冲昏了头。您不是经常跟我说忠言逆耳吗？越是在您顺的时候，就越要在你耳边吹吹风。现在是收购东城最好的时机。整个市场上还有哪家珠宝公司不想被我们璀璨收购？顾心言不识时务。这也改变不了他最终被收购的现实。你先出去吧。好的，李总。胡总，当然有事。我需要你的助攻。我觉得你这设计挺好的，但就是这个地方。进来。这个部分可能没在改。顾总不好了。怎么了？上市正式催促第一笔投资款的利润部分，要求在一天之内打过去，不然就怕律师函宣布撤资了。公司账上现在够付这笔款吗？那些固定资产我都清点完了，并且还需要一点时间，付完这笔款可能还差一点点。好，这样你想想办法，从其他的地方想办法周转一下，务必要在二十四小时之内给盛世把这笔款打过去啊。可是凑上这笔倒是可以。可是后面陆陆续续有几笔款都是要付的，付完这笔款，咱们公司的账上就空了。接下来生产的运转，其他的开支怎么办呢？啊，对了，还有马上要到发工资的时候了，如果真的发不出钱来，那前一段璀璨散播的谣言，可能就真的成为现实了。盛世这一次是要再给璀璨助攻。我们一定要挺住，不能随了他们的愿。小周，你就先按照我说的去做，其他的款项我会再去想办法。行，我知道了，那我先去了啊。嗯，辛苦。李总，胡凡的助攻见效了。是吗？怎么样了？
据说东城的财务部现在已经乱成一团了，他们为了凑够返还胡凡的投资款啊，现在赔上老本都不够了。哎呀，这个顾心妍呀，她不是硬骨头吗？那我看看这次她能扛到什么程度？她现在啊，带着她的得力干将出去了，估计啊，四处寻找救兵去了。商家呀，讲究的是救急不救穷，现在的东城。又穷又急，有哪个投资方会往火坑里跳？我看也是，他们现在做什么都是徒劳的。我们啊，现在一切都按照我们的计划在发展，不能够掉以轻心。这样，你去找几个记者朋友，到东城助助威去。好主意。这一款恒之星是我们跟东城公司合作的第一个系列，集团呢非常的重视，希望大家盯住细节，抓好落实，把推广工作做到极致，好吗？好，拜托各位啊，金总，顾总啊，欢迎欢迎，来来来，坐坐坐，谢谢，没打扰到您吧？没有没有，哎呀，巧了，我正在说我们恒之星系列的新品发布会，哦。大家特别喜欢这个产品，上市之后肯定大卖。啊，那太好了，金伯利钻石愿意跟我们东城合作，就已经是对我们东城最大的肯定了。客气了，客气了。客套的话我也不多说了。金总，其实今天过来，我是有一个不情之请。哦。我们东城最近遇到了一些困难，想必您也听说了。我是听说了一些，那么具体是什么困难呢？其中最大的困难就是资金周转的问题，所以我有一个小小的请求，不知道金总您是否方便，可以跟公司申请一下，把我们合作的款项提前几天的结算给我们。如果可以的话，那对东城来说真的是解了燃眉之急了。没有任何问题，<笑>恒之星系列。我们非常满意，我们是战略合作伙伴，我们并不希望看到东城因为资金的问题周转不灵，其实也是我们的损失嘛。所以，我们金伯利钻石集团愿意和你们东城共同度过这样一个难关。太感谢了，太感谢了！哎，我真没想到那么顺利。就是这个产品呢，是我们共同的产品。嗯。所以，合作的款项提前几天到会，没有任何问题。顾总啊，你多虑了啊！感谢感谢，太感谢金总了。我跟你说，金总，真的不是所有人都像您这么慷慨，真的太感谢您了。客气了，客气了。那么作为回报，我决定下一批次的产品，我会将我设计的无限系列授权给金伯利钻石。真的？真的。太好了，太好了，顾总。感谢感谢。谢谢您，金总，谢谢。希望我们。以后在这个方面有一个更大、更好的合作。当然，当然，合作愉快，合作愉快，合作愉快。嗯，谢谢金总，谢谢。各位观众，各位网友，大家好，我现在就在东城大厦的现场。之前一直被东城的盛世资本消耗，东城撤资的消息被东城辟谣之后，今天终于被确认属实。这个国内的珠宝龙头企业显然已经陷入了严重的财务危机。那么，东城将何去何从？让我们拭目以待。这回金伯利可真是帮了咱们大忙。对啊，解了我们的燃眉之急，真的是太好了。等等等等一下，这些记者还真是哪儿有事哪儿到。我们溜进去吧。靠谱。谢谢。怎么样？顾总，林总让您回来后立刻去找他。好。不对，来，星爷。哎，大家都在啊。坐坐坐坐坐。金玻璃钻石那边情况怎么样了？他同意提前结清尾款了。太好。哎，我们的这位新朋友可是帮了咱们大忙了。没错，只要这尾款一到，生产就可以继续了，进度也就不会耽误了。嗯，董事长，林总也在叫我们。一起筹款的，一起筹款。我记得
，东辰在创业初期，是吧？你还记得吗？也遇到过一次资金链断裂的情况，记着吧。有，当时你妈妈带着我们每一个人去找钱，而且每个人都有找钱指标。这也算是东辰的一个传统了。对，优良传统。我们这已经把那个指标都分配完了。分配完了，那我的指标呢？你不用了。你说服了金总，就已经完成了指标。那不行，我也要加指标。董事长，你就听林总的吧。对，这事儿就这么定了。总之呢，这次大伙找来的钱，至少能解决眼下东辰的困局。没错，东辰就是我们这些董事的东辰，我们不操心谁操心、啊我也不知道应该怎么说。以前我有一个狭隘的观念，我认为说东辰是我妈建立的，是我们的家族企业。可是我现在才发现，东辰是我们大家的，每一个人的。我提议啊，如果。如果年底有盈利的话，我建议每一个董事都可以拿到股权比例的双倍分红，怎么样？嘿，这我可听见了啊！可给你下了硬任务了啊！销售啊！我跟你说，别看咱们这董事长年纪轻轻的，哎，比那个铁公鸡李卓然都会激励人心啊！哎呀，也仅仅是激励人心而已啊！罗森啊，我来告诉你个好消息，我们的首批收购款已经打到公共账户了，真的是好消息，杨总好魄力。说干就干呗，不过你这边也得抓紧啊。杨总，你放心，一切尽在掌握中，待会儿我就去会会那块最硬的骨头。进来，董事长，金伯利钻石那边的款打过来了，这么快？对，已经到账了。尽快通知财务部，保障生产还有员工的工资分发，千万不能做其他用处。好，我这就去。哦哦，待会儿。还有是这个，房产证，还有这个，去做抵押吧。如果我没有猜错的话。这个应该是你妈妈留给你的那套别墅吧？确切的说，这套别墅是林总的。大家都是为了东城在奔走，这套房子留着也真的是没有什么用。尽快去做抵押吧。如果说价格不够的话，就找中介，尽快出手。董事长，没关系的，赶紧去吧。好的。喂，林毅哥哥 ，Lucy Lee 要见我。你好，小姐，请问有预约吗？嗯、呃，李总。李总是吗？好，这边请。请坐，顾总，谢谢。嗯、不容易啊。终于请到你这个大红人了。我现在在媒体还有记者的黑榜上，应该算是常客，怎么算得上是红人呢？李总这种时候约我出来，很意外。顾总，你这是怪我吧？其实我早就应该约你，只不过你最近事情太多了，我怕打扰你。啊、哦。
我听说前段时间发生了一个泼硫酸事件，怎么样？恢复的还好吧？小伤而已，算不了什么。都好了，恢复好了就好。这样的事情省得让人传来传去，传走了一样。没有关系啊，传言始终是传言，它一定会止于智者的。言归正传。我们开门见山吧。你对东城被收购的事情有什么态度？不要怪我着急，是我背后的投资方，他们催得紧。李总，这中间一定有什么误会吧？您要我什么态度？我们从来就没有考虑过东城要被收购这件事啊。东城的起源，我相信你也是知道的。我妈妈和东城的元老们，为了他倾尽所有。才有了东城的今天，我们是不会放弃的，白董事长。你在珠宝界的才华是有目共睹的，但是你还年轻，你在商场上还有很长的一段路要走。不过以东城目前的财务状况，恐怕你比我还清楚吧。不要因为你个人的偏执，而令东城。走入万劫不复。如果有一天，东城真的被璀璨收购，按照你们的理念去经营，那才叫做万劫不复吧。在商言商，在商场上，没有什么东西是不可以买的，重要的是看价格。我劝你放下偏执，我保证，不管是对你还是对东城。都会有更美好的前景。我承认，璀璨的发展史无前例，它的扩张速度是国内很多珠宝企业都无法企及相倍的。但是这不是东城，东城的起心动念，就决定了它不是一家以财富增长为目的的企业。他是想要让最广大、最普通的人也可以感受到珠宝带给他们的美好还有幸福，这才是东城一直坚持的信念。道不同，不相为谋。我建议再考虑考虑，我相信你会改变想法的。跟顾心言谈崩了，啊？那那现在怎么办啊？东城又不是他一个人的，你帮我约见东城的其他股东，我要逐个击破。好，那我知道了。真没想到这个 Lucy Lee 竟然会下线到这种程度。嗯，你记住了，上帝要想让你亡，必然让你先疯狂。那现在怎么办？我们拒绝了他的提案，他一定会从其他股东身上下手了。这完全符合露丝里的个性。挖完了中层总监，现在开始挖股东了。让他去折腾吧，看他有多大本事。好，看看这个。今年 JDA Awards 论坛的资料。嗯。我早就想参加一次这样的论坛了，可是现在东城又是这个样子，更加没有办法到国外去参加了。你翻到最后一页看看。今年在上海举行。对，今年的主赞助商把地点选择在了上海。哇，这真的是一个天大的好消息啊！是啊。我们在考虑公司如何生存的同时，也不能忘了谋求发展。没错，啊，嗯，好好消化消化这个，准备准备。我知道了。
秋董，请喝茶。啊，谢谢。秋董，您也算是东城的二代元老了。我进东城的时候，您就已经是股东了。那时候啊，你和丛飞他们进东城的时候啊，还是风华正茂的小青年呢。是啊，一晃这么多年都过去了。秋董，不仅仅是在东城，在整个珠宝界，都是德高望重。哪里？哪里？秋董，虽然我现在已经来到了璀璨，可是我还是惦念着东城，惦念着东城的老同事呢。嗯，我们璀璨要收购东城的事情，你应该都知道吧？知道。东城啊，给我们开过会，问过我们的意见。您什么意见？我弃权了。人老了。他是了。李卓然的事情没有牵连到我，已经是万幸了。我怎么敢再在东城兴风作浪呢？如果我们璀璨希望您能表明态度呢？只要您能答应这件事情，条件随您开。你们璀璨这儿，我还是弃权吧。为什么要弃权呢？如果璀璨收购了东城，您手中的股份马上就可以变现，拿着现金颐养天年，不好吗？这件事情，李卓然早就提过，他提过了好几次，也折腾了好几次，可是最终结果呢？他把自己给折腾进去。露西亚。这件事情提晚了。想当初李卓然当权的时候，你啊就不应该跟他对着干。如果那个时候你告诉他想购买东城的话，他一定会敲锣打鼓的欢迎你，答应你。真的。这个秋董办事情没有头脑，金山又没有头脑，就会装疯卖傻。哦、要不是当年李卓然拉他一把，现在不知道在干什么呢。你想啊，他一把年纪了，谁成想老了还沾了这个事情啊？他现在啊，恨不得事事都往后躲呢。我觉得呀，不如先把他放到一边，等其他人的工作做完了，再给点好处，他肯定就范。要加快速度了，趁着杨总，还有梅总他们现在还在收购的劲头上。万一热情减了，可就不好推进了。好，我明天帮你约其他人。有一个消息我要跟大家说一声。刚刚从林总那里得知的消息 ，JDA Awards 论坛将在上海举行。上海，上海，我跟大家一样，都是 JDA Awards 论坛的死忠粉。所以这一次论坛会在上海举行，我觉得对我们来说是一次机遇。我有一个计划，什么计划呀？以往的比赛呢，老是指定或者选派，但是这一次，我决定由东城的设计部还有 D N C 工作室每个人都参加，组成金牌设计师团。我要把你们每个人都推荐出去。哇！所以现在最重要的事情是什么？在比赛之前，你们要发挥自己最好的水平，画出设计师代表作，明白吗？明白。开工。耶耶耶！哎呀，你别跳了，画图，听见没？各位，交图了，交图了。丛总监，您今天已经第三次催稿了。你知道公司催了我多少遍吗？我们不交稿，璀璨就没有新的产品。公司的夜宵就会被影响，这一道拖回来都是我们设计部的事。丛总监，我们已经很快了。就是啊，丛总监，咱们部门连您一共十二个人，他们要我们一个月之内交出八十款设计，又要找资料，又要找原石，怎么可能啊？这些理由我十年前就用过了，没有用。您在东城的时候我就听说了，您是出了名的催稿大神，这来了璀璨以后，您催的更厉害。你有意见是不是？找露西丽提去，找班雅琪也行。他老跟露西说，没有新品就没有销量。老母鸡就算是要下蛋，也总是有实有赏吧。你说谁是老母鸡呢
。我说我们自己还不行吗？说你们自己也不行。璀璨请你们来，不是让你们下几个鸡蛋的，你得有设计稿。你看看这些疲惫老看的人，你看谁还有状态画出设计？这样吧，你自己跟他们要。咱哥俩可好久没坐下来聊聊了啊！是啊，上次我去医院看了林哲，你别放弃，还有希望的。来，怎么回事？哎，露西莉每天跟我要设计图，我快被她逼疯了。我看这个璀璨公司。应该改名叫摧残公司。自从露西莉拿了两轮投资后，公司各方面都升级了。刚开始我还以为是好事，但事情很快就变质了。他不断的给我们增加工作量，设计师也从一开始的精神饱满变得应付起来了，你知道吗？上周他还要求我们一个月内拿出八十款新设计稿，怎么可能呢、啊？他这是在自杀。消费者只要买了一回不满意，下回绝对不会再来。我跟他说过了，他不听我的。李总，有个情况向你汇报。什么情况？你不是让我盯着佟总监的行踪吗？我跟人看见了，他提前结束加班出去了。去哪儿了？这我就不知道了。你提供的情况，门口的保安也能告诉我。我让你盯着，是想要你提供更详细的资料。现在是公司收购东城的关键时刻，盯仔细点。知道了。大家为了完成工作，每一天熬夜加班，但出来的东西，与其说是设计，不如说是拼凑出来的山寨货。再这么下去，我看直接抄袭也不远了。要是我没猜错的话 ，Lucy 李在拿着两轮投资的时候。肯定跟人家签了业绩对赌协议，没有一定的销售量和业绩，他自己得赔钱。可能是这样吧。林伟，不行回来吧。上次顾静也跟我说过了，我好好考虑考虑。好，我等你答复啊。其实内心非常脆弱。记得小时候，他哭着闹着让我给他买火腿吃，我没有钱啊，就带着他去偷食堂的火腿，结果被食堂那大黄狗追得我们哥俩跑了好几条街。今天给他买了一整根火腿。林哲要是这次醒过来，他想吃什么，我给他买什么；想去哪儿玩，我都陪着他